Lawatan Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia Michelle Bachelet selama enam hari di Tiongkok, termasuk dua hari di Xinjiang pada akhir Mei 2022, memancing berbagai opini bernada ragu. Kelompok hak asasi manusia sanksi bahwa kunjungan ini akan berhasil memberikan gambaran utuh nasib etnis muslim Uyghur. Kunjungan ini juga dikhawatirkan akan digunakan sebagai kampanye dan memungkinkan pembenaran atas tindakan Tiongkok terhadap etnis minoritas yang ditahan. Presiden The World Uyghur Congress, Dolkun Isa, memperingatkan bahwa kunjungan perdana komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia hanya akan memperkuat argumen Tiongkok atas tindakannya. Lalu bagaimana pendapat organisasi pemuda Uyghur dalam merespon persoalan ini serta permasalahan lain? Upaya aktivis muda Uyghur dalam membangun kesadaran dunia atas ketidakadilan yang menimpa etnis muslim ini. Berikut wawancara eksklusif dengan Ketua Komite Pemuda The World Uyghur Congress Turkiye, Abdul Qadir. Öncelikle beni bu robotları davet ettiğiniz için sizlere ve Endonezya'da arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şu an e, Uygur Türklerinin sesi duyurulması çok önemli. Çünkü çoğu yerde sesimiz kısılıyor maalesef. E, orada milyonlarca insan toplumun kampanında e, tutuklu bulunmakta. Suçsuz yere. Uygur Türkleri maalesef şu an e, soykırıma uğramakta. E, BM Yüksek Komiser Michel Hanım'ın oraya gitmesi e, önemliydi bizim için. Ama terapsiz olması daha da önemliydi. E, oraya gittikten sonra mesela Kaşgar'da e, başlamakla iki gün Doğu Türk Samagüsü'nde kaldı. Ve altı gün Çin'in e, toplam altı gün oldu. Yani Çin'in diğer ülke şehirlerinde kaldı. Ve bunların e, ziyaretlerinde Mitchell e, Hanım'ın yani yüksek komiserin orada yalnız gezememesi, yalnız e, tutuklularla birebir iletişim kuramaması veya oradaki insanların e, yüksek komiseriyle birebir iletişimi geçip de durumların anlatıl, anlatamaması bizi üzdü. Biz bunu bekliyorduk. Çin e, böyle tiyatroları çok güzel kurar. E, tarihten beri Çin'in e, oyunculuğu çok iyidir. Yani insanları e, hep kendi şey yapar, e, zulmeder. Ondan sonra e, zulmettikleri insanlardan e, minnettar olmasını bekleyen bir Çin görüyoruz karşımızda. Şu an maalesef Michel Hanım kendi açıklamasını göre dün açıklama yapmıştı. O da diyor ki benim yanımdan Çinli memurlar ayrılmadı hiçbir zaman diyor. Yani kendi isteğimle gittiğim cezaevlerinde bile mahpuslarla görüşemedim diyor. Tutuklularla, mahpus yani tutuklularla görüşemedim diyor. Bu da bizim yani biz bekliyorduk ama onlar beklemiyordu olabilir ama yani böyle bir şey imza atılması oradaki durumların iyi gitmediğinin işaretidir. Ben bu ziyareti tarafsız olarak bulmuyorum. E, terapsız olmasını biz bekliyorduk. Hatta e, gitmeden önce de terapsız olması için e, raporların yayınlanmasını istedik. Mesela e, BM Yüksek Komiserinin İnsan Hakları Komitesi'nin hazırladığı bir rapor var. Bu raporda e, gitmeden önce bayağı e, şiddetli olayların olduğuna dair kanıtlar vesaire ispatlanmıştı, deliller konulmuştu. Şu an raporun daha yumuşatarak yayınlanması bekleniyor. Ama biz oradaki durumların hiçbir zaman yumuşadığını inanmıyoruz. Çünkü biz e, orada 70 senedir o Çin işgal altında, 1949'dan beri. Ben 2015 geldim, 1 Kasım Türkiye'ye geldim. Ben e, Türkiye'ye geldiğimden beri ailemle e, görüşemiyorum. Babam 2016 Haziran'a hapse atıldı. Tek suçu benim Türkiye'ye gelmeme destek olmaktı. E, dada, babamı e, terörle suçladılar. Ben de teröristim, babam terör destek. Yani bir çocuğu Türkiye'ye göndermesi, eğitim alması terör eylem olarak Çin'de e, yaz, geçirebiliyor ve babamı da, da, suçsuz yere hapsatabiliyor. Demek ki yani bu e, durumlarda bile insanları böyle suçlayarak suçsuz yere hapsatabilen bir Çin orada şu an 5 milyon yakın Uygur Türkiye tutuklu ve bunların hepsinin suçu yok. Yani babam gibi e, akrabası yurt dışında olan veya e, olmayan insanları suçsuz yere hapsatıyorlar ve e, türlü iskencelere tabi istiyorlar. Mitchell Hanım'ın oraya gitmesi önemliydi dediğim gibi ama terapsız olması daha da önemliydi. E, karşılamıyor. E, biz daha sert ifadeler bekliyorduk. Çünkü orada soykırım uygulanıyor. E, Uluslararası insan haklarının e, tanımıyla tam anlamıyla Doğu Türkistan şu an soykırım uygulanmakta. Hatta Uygur Bağımsız Mahkemesi'nin e, açıkladığı kar kararda e, Doğu Türkistan'ı şu an 
soykırım ve insanlığa karşı suç işleniyor. E, bu suçun karşılığı da diğer devletlerin soykırımı durdurulması için hareket etmesidir. Piyil olarak. Ama maalesef e, günümüzde BM gibi insan hakları için, BM'nin özellikle insan hakları yüksek komiserinin insan haklarının koruması, insan haklarının sağlanması, soykırımın engellenmesi, insanlığa karşı cinayetin engellenmesi konusunda büyük bir e, çalışması, hatta büyük bir e, şey güç varken elinde ve bunu kullanmaması bizim beklentimizi karşılamıyor. Bizim beklentimizi oradaki insanların insan gibi yaşama haklarını elde ettiği zaman ancak biraz karşılayabilir. Biz e, Çin'den e, şunu beklemiyoruz. Mesela bir gün babamı bıraktın diye e, mesela onlar insan gibi yaşamış olmuyor. Onların en temel haklarının e, karşılanmasını biz istiyoruz, bekliyoruz. Ve bunun için de e, insan hakları komisyonu olsun, Birleşik e, BM'nin olsun, bunların hepsinin e, çok önemli rollere sahip olduğunu düşünüyoruz. E, çünkü BM'nin kuruluş amacı savaşların engellenmesi, insan haklarının, en temel insan haklarının e, insanların e, erişebilmesi ve sağlayabilmesidir. Ve bunu e, sağlamak için kurulmuş olan bir kurum. Şu an amacını hizmet etmediğini düşünüyorum. BM gibi herkesin gözünde büyük olan bu kurumun amacına hizmet etmediğini düşünüyorum. E, resmi şikayet bireysel olarak ya bizim e, yüks, e, temsilcilik olarak değil de Dünya Uygur Kurultayı olarak bizim bir üst yapımız var, Şemsiye Kurum. Onlarla beraber e, yapmıştık. Hatta e, Michel Hanım gitmeden önce, 5 e, gün önce galiba biz e, BM'nin e, BM Yüksek Kurulu İnsan Hakları Komisyonu'nun önünde, yani Michel Hanım'ın ofisinin önünde e, eylem yaptık, nama, namayış yaptık. Ve burada da bazen açıklaması yapmıştık yani raporların açıklanması, gitmeden önce raporların açıklanması ve terapsiz olunması e, üzerine durmuştuk. Çünkü e, terapsizlik önemlidir bizim için. Oraya gitme, gitmesi önemli ama gitmesinden daha da çok önemli olan terapsiz olması. E, Çin'in tarafını tutup da bizi orada bunlar teröristmiş, bu, Çin bunları eğitiyormuş gibi Çin'in yalanını desteklemesini biz istemiyorduk. O sebepten ötürü dedik ki raporlara yayınlayın, ondan sonra belki e, terapsiz olarak gidebilirsiniz. Böyle gidin dedik. Şimdi e, Michel Hanım e, yakında açıkladığı şeylere göre kendisinin ikinci dönem başkanlık yapmayacağına dair bir şey açıkladılar. Bunun üzerinde de e, bu da uluslararası olarak Uygur Türkler'e olan bu tutumundan ötürü baskı oluştu. Bu baskıdan sonra bu açıklamayı yaptı. Yani bir insanın bu kadar yüksek bir Mertli ve o konuma gelmesi ve o konumda yapabilecek olanları yapmaması da e, sadece bizim tarafımızdan değil, der insan hakları örgütleri tarafından da eleştiriliyor ve kınanıyor. Bizim yapmış olduğumuz e, başvurular maalesef dikkate alınmadı ama yapmıştık. E, bizim son akademimiz e, daha da çok duyurmak. Şu an yapabildiğimiz tek şey bu çünkü. Elimizden başka bir şey de gelmiyor. Ama e, uluslararası olarak sivil diplomasi yöntemini şu an e, seçmiş durumdayız. Devletlerle, konsolosluklarla e, iletişim halindeyiz. E, Avrupa Birliği olsun, geçen de Avrupa Birliği Parlamentosu'ndan Uygur soykırımını e, durdurma konusunda bir karar makullandı. E, ABD Parlamentosu olsun, Kanada olsun ve bunun gibi devletlerin e, konsolosluk ve Dişler Bakanlığı eş olarak biz bir çalışma yürütüyoruz. Çin'e karşı. Neden Çin'e karşı? Çin, e, biz 70 senedir Çin'i tanıdık. Ve dünya daha 30 senedir tanıyor. Bu ne demek? 70 senedir bizi işgal ediyor, bizi bastırıyordu. Daha 30 sene oldu Çin. Yani kendi serbest ekonomiye geçme, geçmesine. Ve şu an dünyada adeta yayılmacı bir politika izliyor. Afrika'ya gidiyorsun. Afrika'daki insanlar biz onlara aç kalmış, biz onlara destek vereceğiz diye gidiyor. Ama onlar asıl etmeye çalışıyor. Pakistan'a gidiyorsun, Pakistan'da aynı şekilde. Devleti buruç veriyor. Devlet burucu ödeyemediği zaman porta, limana el koyuyorlar. Şu an Guadra Porta diye bir port var. Bu port şu an Çin'in Çin'in mülkiyetinde. Yani Çin böyle bir e, sistem uyguluyor. Ve e, gelecekte 20 sene içinde Çin e, birçok ülkeyi, hatta adını da bile verdi. E, Orta Asya ülkeleri olmak üzere, Türk, Türk Cumhuriyeti olmak üzere. Bunları piyeli değil de. E, muhtaç olarak yani Çin'e bağımlı olarak işgal etme planı e, koymuş durumda. Ve bunu 
Çin'in batı teorisi diye bir tez var. Bu tezde açık açık olarak yazmıştır. Artık pili olarak işgal etmek bitti. Ve artık bağımlı olarak işte biz ürünlerimizi bağımlı yapacağız. Ola üretim yapamayacağız, sadece biz üretim yapacağız vesaire. Bu yöntemlerle vesaire ilerliyorlar. Modern İpek Yulu projesiyle de e, bu e, eylemi hayata geçirmek için daha çok bir e, destekleyici bir adım olmuştu. Çünkü modern İpek Yulu Çin'in ürettiklerini daha ucuz e, Avrupa'ya, Türkiye, Orta Asya ülkeleri olmak Avrupa'ya kadar e, uzatan veya oraya kadar taşıyan e, ucuz maliyete bir yön oldu. Dolayısıyla Çin e, bu yönde ilerliyor. Dünyada Çin'in bu tehlikesini görüyor. Diyor ki Çin bu kadar kısa sürede 30 sene içinde. Daha 1909'da Çin'de şey yoktu. Yani zenginler yoktu veya fabrikalar vesaire yoktu. Daha 1982'de Çinlilerin özel mülkiyet edinme hakkı bile yoktu. Herkes devlet çalışırdı. Yani 30 sene içinde böyle bir büyüdüyse bundan sonra daha çok büyüyecek ve biz e, daha çok izleyeceğiz. Uygur Türklerinin başına gelen Uygurların başına gelen şey diğer dünya ülkelerinde yaşayan insanların başına gidebilir. Ve bu e, gözlemle baktığı için biraz da tabir caizse kendilerini düşündüğü için ve düşünmekte haklı oldukları için destek veriyorlar. Ama kimisi diyor işte Doğu Prinçek ekibi olsun ve bunlar diyor ki işte Uygur Türkler ABD'ye çalışıyor, CIA'ye çalışıyor. Onlar işte Uygur Türkler'in CIA'nın e, şeyiyle yöne çıkıyor diye. Ben... Babam 2016 Haziran hapis atıldı. Babam atılmadan önce şunu dedi. Çinli polisler benim dönmemi istemişti. Babam şunu dedi. Burada havalar çok sıcak olmaya başladı. Sen dönme, dayanamazsın dedi. Babam hapis atıldı. Benim dönmememi tercih etti ve kendisi hapis atıldı. Annem Ağustos'ta görüş yapıldım 2016 en son. Annem dedi ki babanı hastaneye kaldırdılar. Bizim de hastaneye kaldırılmamızı istemiyorsan bizi arama. Biz seni aramadan. Hastane hapishane. Bu durumu yaşıyor olan biri ve ben bunları yaş- yaşıyorum ve ben bunları yaşadım ve ben Çin'i tanıyorum ve diğer ülkelerde az çok tanıdıkları zaman veya tanımaya başladığı zaman diyor ki Çin tehlikeli bir e, devlet. Daha da büyürse ve bizi e, işgal etmeye başlarız PİD'e değil de e, muhtaç ederek. Bu Pakistan'ın yaptığı şey Belki Afrika ülkelerinde yaptığı şey e, dolaylı olarak Kazakistan, Kırgızistan'da e, yapıyorlar. Fabrikalar vesaire Çinliler işletiyor. Bunun benzeri bize de olabilir diye önünü kesmeye çalışıyor. Bunlar e, bizi kullandıkları için değil. Yani bize destek oluyorlar. Destek olmasını biz isteriz. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Devleti'mizin e, de bizi destek olmasını biz isteriz. Çünkü... Türkiye devletleri olsun veya İslam Cumhuriyeti devletleri olsun, Endonezya gibi Müslümanlar topluluklarının daha güçlü olduğu, daha yaygın olduğu bir devletler olsun. Bunlar insanlıklar için ve Müslüman kardeşlerinin destek olmak için yaparlar. Ama bazı devletler sadece belki Çin biraz güçsüz olunca susabilirler veya kendi çıkarları bitince. Ama bunların öyle yapmayacağına inanıyorum. Ve daha da çok İslam dünyasında ve Türk dünyasına bu davayı anlatmaya, bu yaşananları anlatmaya çalışıyoruz. Ve bu noktada daha çok ilerleyeceğiz. İnşallah Endonezyalı arkadaşlarımız da, kardeşlerimize çok teşekkür ederim bu konuda. Çok destek oluyorlar. Orada geçen namayış yaptılar hatta Çin'e karşı. Bunun gibi eylemlerin daha da çoğalmasını biz istiyoruz. Çünkü Endonezya'da da en çok Çinlilerin yaşadığı bir devlet. Çinlilerde çok yaşıyorlar. Onların da aralarında bulunmasını biz isteriz. Sadece Müslümanların değil. Çünkü Doğu Türkistan'ın şu an katledilen Müslümanlar değil sadece. Türkler de değil. İnsanlık katlediliyor. Eğer Türk dünyası yardım etmek için Türk arıyorsa Doğu Türkistan'da insanlar Türktür. İslam dünyası Müslüman arıyorsa yardım etmek için İslam mı yaşayan Müslümanlar Doğu Türkistan'da katledilmektir. Eğer insanlık insan arıyorsa Doğu Türkistan'da maalesef şu an insanlık katlediliyor. Dolayısıyla e, dünyaya sesleniyorum. Uygur Türklerinin sesi olmasını istiyorum. Ve Çin'e karşı bu e, erkek kırgınçlığın durdurulmasında Uygur Türklerinin destek olmasını ben istiyorum. E, geçen ayın yani Mayıs ayının 25 ile 29 arasında Almanya'nın Münih şehrinde bir e, zirve vardı Doğu Türkistan zirvesi. 
Bu zirveye ben e, konuşmacı olarak gittim. Orada e, Uygur gençlerin Uygur gençlerin bu davada nasıl rol olduğuna dair nasıl önemli. Çünkü şu an e, Doğu Türkistan'da 2016 senesinden beri e, 16 yaştan büyük olan yani 2000. senenin 2000 öncesi doğum, doğmuş olan erkekler olsun çocuklar bunların hepsi toplumu kamplarına kapatıldı. 2016 senesinde. E, 2000 öncesi doğ 2000 sonrası doğum yapanlar yani 2000 sonrası hayatı gelenler bunları aslım edilmesi daha kolay diye için melekler kampı edil verilen kamplara kapattılar. Bunlar ailesinden ayrı ve bunları çililleştirmek için şu an e, 6 senedir bu politikanı izliyor. Toplumun kampını kapatılanların ise mesela e, geçen Kazakistan vatandaşı bir abimiz toplumun kampından çıkmıştı. Yanlışlıkla 3 ay kalmış toplumun kampında. 3 ay kalan bir kişi kendi eşini tanımıyor, kendi kızını tanımıyor, kendi anne babasını tanımıyor. Kendi eşini tanımıyor. 3 ay içinde ne yaptılarsa artık. Yani bu duruma getirmişler. Toplumun kampı dedikleri, onların eğitim kampı diyorlar. Ve bu e, kampta ne yaşanıyorsa bu duruma gelmişler. Ben şunu savunuyorum. Şu an toplumun kampına girmiş olan, e, oradan bırakılan insanların sağlık durumu iyi değil. Psikolojik olsun, fizik olsun hiç iyi değil. Ve çoğu insanlara e, ne olduğu belli olmayan ilaçlar veriliyor. Kısırlaştırılıyorlar. E, düzenli olarak kan alınıyor. Ve bunların çoğu tibbi deneyimlerde kullanıldığına dair iddialar var. E, organları çalınıyor. Hatta Çin'in resmi kanallarında helal organ reklamı bile yaptılar 2019'da. Dedi ki bu organlar hayatında alkol kullanmamış olan insanların organları, domuz eti yememiş olan insanların organları, İslam'da haram olarak bilinen ne varsa yapmamış olanların organ diyor. Bunlar kimin organı? Uyur Türkler'in organı. Arapça kanalı bunu yaptı. Ya yani Bu Çin bir nevi organ e, ticareti yaptı. Devlet kanallarını vesaire. Ve e, bu çocuklar 2016 öncesi 2016'da 2000 yıllar arasında doğan çocukları melekler kampını kapattılar. 2000 öncesi doğanlar ise toplum kampını kapattı. Toplum kampında kalanların Diş ülkelere bundan sonra gelip Türkiye olsun veya diaspora'ya gelip Doğu Türkistan davasını savunması veya bu davayı daha ileri taşıması veya Doğu Türkistan özgürlüğü için mücadele etme şan, olasılığı çok düşük. Dolayısıyla diaspora'da olan öğrencilerin çoğu veya gençlerin çoğu ailesinden uzakta. Bunlar e, sanki şey gibi bir balık düşünün havuzda yaşamış. Ondan sonra denizi bırakılmış. Ne yapacağını şaşırmış olan. Biz Doğu Türkistan havuz gibi bir yerdeydik. Ama Türkiye'ye geldik veya bazılarımız Avrupa ülkelerinde yaşıyor, bazılarımız Orta Asya'da. Her yerde var dünyanın her yerinde gençler ama sanki ne yapacağımızı şaşırmış bir durumdayız. Dolayısıyla bu durumda olan bizlere Doğu Türkistan davasını daha, nasıl daha ileri taşıyabiliriz? Bu konuda daha iyi bir e, politikayla, daha iyi bir eğitimle, daha iyi yerler gelinmesi için Eğitim ürülmesi konusunda bir seminer verdim. Ondan sonra Uygurların aslim olma olasılığı çok yüksek. Bunun da karşısında durabilmek için Uygur gençlerini birbiriyle evlendirmek. Evlendirerek bu çocukların da Doğu Türkistan, bunların dünyaya gelen çocukların da Doğu Türkistan davasında. Çünkü bizim Doğu Türkistan davası yarın öbür gün bitecek bir dava olmayabilir. Çünkü belli bir süresi yok. Belki 50 yıl sonra, belki 5 yıl sonra Doğu Türkistan özgür olabilir. Ve bu çocukların da Doğu Türkistan davasına katkı sağlayabilecek ve bu davayı daha iyi, iyi yerlere getirebilecek konumda olmasını için bir çalışmadan yapılması konusunda e, ver, e, bir sunum verdim. Ondan sonra e, sunumumda şey de vardı. E, Uygur öğrencilerimizin daha iyi yerlere gelmesi için e, devletlerde mesela Dışişleri Bakanlığı olsun, veya İçişler Bakanlığı olsun, böyle belli konumlara gelmesi için onların eğitimlerinin verilmesi, onların o konumlara layık şekilde eğitim alması. Çünkü bizim de oturursa yarın özgür olabilir, öbür gün de özgür olabilir. Özgür olduğu zaman da bize Cumhurbaşkanı lazım, Dişler Bakanı lazım, elçiler lazım, öğretmenler lazım, valiler lazım, kaymakamlar lazım. Bunlara hazır bir gençliğin yetişilmesi, bunlara hazır olan gençlerin ortada durmasını e, konusunda bir sunum yapmıştım. Çok beğenildi ya bu e, tabi uzun vadeli bir plan. İnşallah hayatı geçer diye umuyoruz.
Evet, biraz önce bahsettim dediğim gibi işte e, Uygur gençlerin birbiriyle tanıştırılması, asıl olmasının önüne geçilmesi ve e, Uygurların bundan sonraki süreçte daha çok daha çok e, hazır halde olması, Cumhurbaşkanı olabilecek potansiyelde yetişilmesi. Çünkü her bir Uygur genç o gözle bakılmalı. Çünkü bizim kaybedeceğimiz bir gençlik yok. Sayısı belli. 5-6 bin civarında bir Uygur gençlik var. Biraz burada. Çıkarsa. Ullardan bir devlet kurmaya çalışıyorsun. 5-6 binin içinde düşük profil de olabilir. Eğitim seviyesi düşük olan da olabilir. Ve sen bunların hepsini toplayacaksın gibi devlet kurmaya çalışıyorsun. Ve her birinden şunu bekliyorsun. Sen en iyi şartlarda yetişmen lazım. Sen potansiyel Cumhurbaşkanı adayısın veya potansiyel elçisin veya potansiyel dışarı bakanısın veya içişleri bakanısın. Ve bu e, gözde bakılması onlar için de kendine bir sorumluluk getirir. Ve e, bunlarla ilgili çalışma yapan e, kişilerle ilgili de onlara bakış açısı değişir ve daha iyi bir eğitim, daha iyi bir e, gelecek sağlanabilir diye düşünüyorum. E, Almanya hükümeti desteği güzeldi. E, de, devam edeceğini de düşünüyorum. Çünkü Alm Almanya parlamentosu bizi e, Uygur Türklerinin soykırım yapıldığına dair e, kınayan e, parlamentolardan bir tanesi. E, mesela bizim bağımsız mehkimi vardı. 2019 senesinde, 2020 senelerinde hazırlıklar yapıldı ve e, geç, bu bağımsız mehkimi sonucunda biraz önce bahsettiğim gibi soy, e, soykırım ve insanlara karşı cinayet e, olarak çıktı sonuç. Bu Çin devleti şu an soykırım yapıyor. Mehkim kararınca bunu ben söylemiyorum. Mehkim hakimleri söylüyor ve insanlara karşı cinayet yapıyor. Ve bunu tanıyan devletlerden bir tanesi Almanya. Dolayısıyla bizim yaptığımız etkinlik etkinliklere bayağı destek oluyor. Bizler mesela gittiğimiz ilk gün 25 Mayıs'ta Çin konsolosluğu önünde basın açıklaması yaptık. Hatta orada namayaş yaptık. E, sonraki günler bizim güvenliğimizi Almanya devlet e, memurları, polisler e, sağladı. Almanya'da e, tabii bizim reisimiz var, Dünya Uygur Kurultu'nun e, başkanı Dolkun İsa. Ona yapılabilecek suikastların önüne geçilmesi için e, polisler önlem alıyor. E, tabii birkaç kere tehdit edildiği zaman işte evine kamera sistemleri olsun veya acil e, polise uyarı sistemleri vs. bunları devlet destekte e, olmuş. Yani bunların hepsi yapılması konusunda devletin desteği olmadan da olmuyor. E, benzeri şeyleri diğer devletlerden bekleriz. Yani Almanya devleti bayağı destekliyor. E, Endonezya devleti mesela geçen bizim e, Ömer Kanat vardı. E, Amerika temsilcisi dünya e, Uygur her, e, O da Endonezya'ya gittiği zaman e, şeylerle görüştü. Parti rehberleriyle vesaire. Malezya'ya gitti ve bunun gibi bizim sivil diplomasi olarak e, geçiyor bu çalışmalar devletlerle bireysel olarak. Çünkü bizim resmi diplomasi kurma şansımız yok devletimiz olmadığı için. E, sivil diplomasi yöntemiyle e, çözmeye çalışıyoruz, görüşüyoruz. Şunu e, bekliyoruz, bir günde oturtsan özgür olduğu zaman bütün devletlerle birebir e, sivil diplomasinin direkt e, resmi diplomasiye dönüşebileceğimiz bir rotanın olmasını bekliyoruz. E, Münistiki yetkili 20'den fazla e, devletten gelen temsilciler vardı. E, Türkiye'den daha çoktu. Kazakistan, Özbekistan olsun, Orta Asya ülkelerinden bunlar vardı. Hatta Pakistan'dan gelenler vardı. E, bayağı var. Japonya'dan gelenler de var. E, dünyanın birçok ülkesinden geldi. Toplam 20 ülkeden geldi. E, şu an aklımda hepsinin adları yok. Ama dediğim gibi destekliyorlar. Mesela dün açıklandığı rakamlara göre Birleşken Devletler'in 50. oturumunda, insan hakları oturumunun 50. oturumunda 47 devlet, 47 devlet Uygurların soykırımın durdurulması için imza attı. Ve buna kendi devlet nezdinde attılar. Bunun, bu da çok büyük bir gelişme bizim için. Çünkü biz Birleşken Devletler'ini kendimizi temsil edemiyoruz. Çünkü devlet değiliz. Onların aracılığıyla bizim yaşadıklarımızın ortaya konulmasını ve tartışılmasını, çözüm üretilmesini biz istiyoruz. Devletler de e, sivil diplomasi yöntemiyle bizi destek olmaya çalışıyorlar. E, bu şeyde de Endonezya Devleti de bayağı e, etkin, aktif olarak destekliyor. Özellikle bunun da da işte TV'lerin veya muhabirlerin veya aktivistlerin 
bunu daha çok ön planda tutması etki yaratıyor. Çünkü gündem olmayınca devletler bir şey yapmıyorlar. Gündem olduktan sonra belki devletler e, gündemi takip etmeye çalışıyor veya siyasiler. Onlar gündem olmak istiyor. E, dolayısıyla bu konunun mesela İHA gibi e, haber ajanslarında daha çok duyurulmasını e, biz talep ediyoruz. Çünkü bizim e, sesimizi kısmaya çalışan bir e, karşımızda dev var tabiri caizse. Bir buçuk milyar Çinli var. Ve onlara çalışan e, o kadar olmasa da çok e, etkili olan veya çok güçlü olduklarını sanan insanlar var. E, Türkiye'de mesela adını verebileceğimiz bazı kurumlar olsun. E, durmadan bizi terör suçlamasıyla suçlayan aydınlık gezitisi olsun. E, Türkiye'de bunlar da bayağı aktifler. Mesela Doğu Pençek ekibi. E, bu ekibin Çinlileri Çinlilerden daha çok savunması da şaşırtıcı bir şey. Yani Çinliler bile Çin devletini bu kadar sevmezken bu grubun Çinlileri Çinlilerden daha çok sevmesi şaşırıyorum bazen. Bunun gibi kurumların daha çok gerçekleri tarafsız olarak ortaya koymasını biz talep ederiz. Ben mesela 2016'da Haziran'dan beri babamla görüşemiyorum. Ağustos'tan beri annemle görüşemiyorum. Geçen beni yalancılıkla suçladılar. İşte yalan söylüyor, işte ailesiyle görüşebilenler var, işte görüşüyorlar vesaire. Diye. Ben yalancı olmak isterdim. Babamın hapsta olmamasını isterdim. Yalancı olmak isterdim. Ee, babam hapsta olmasa keşke ve yalancı olsam. Annemle görüşebilseydim ve yalancı olmaya razıyım. Terörist olmaya da razıyım. Babam insan gibi. insani hak hukukları elde olup da yaşasa. Ama ben terörist değilim. Yani ben e, burada e, yasalara aykırı hiçbir şey yapmadım. Teröristin ayrıca bir millet olmaz. Terör millet olmaz. Çinli diyor ki bütün uygular terörizm. Böyle bir terörist tanımı olmaz. E, tabii e, kültür festivalleri çok önemli bizim için. Çünkü e, dediğim gibi 1949'dan beri Çinliler bizi işgal etti. Çinliler ilk önce geldiğinde e, böyle misafir gibi geldiler. Ama sonradan e, bizi işgal etti. Geldiğinden beri bizim e, kültürlerimizi sahiplenmeye çalışıyorlar. Ee, ve sahiplendikten sonra şunu savunuyorlar. Biz icat ettik. Bizim icat ettiğimiz şeyleri bile bizim diyorlar. Hatta en son e, 12 Mukam diye bir e, şeyimiz var. Bizim 24 saat devam eden. Uyguların tarihini yaklaşık 14. yüzyılda 18. yüzyıl arasındaki e, 400 senelik bir tarihi müzik içine sindirilmiş bir e, söyleyiş var. Müziki bir beste. 12 Mukam. Bu Mukam'ı bile Çinliler dedi ki ya bizim icadımız diyor. Yani Artık Uygur 12 Mukam'ı denilmesine rağmen biz icat ettik ya yani bu UNESCO'nun 2004 yanlış hatırlamıyorsam e, kültürel miraslar listesine eklenmiş olan bir müzik e, şey e, müzik toplu ve bu müziğin bile Çinlilerin bizim demesi aslında şunu ifade ediyor neden anlattım dediğim şunu ifade ediyor Çinler her zaman bizi yok etmeye çalıştı yok olarak saymaya çalıştı. Bizim olan her şeyi kendisinin diyor, ondan sonra sen de bizim diyor. Mesela şu an ne diyor? Beyaz Taşlı bir kitap ilan ettiler Çinliler 2019'da. Diyor ki, Uygur Türkler Türk değildir, Uygurlar Türk değildir diyor. Bunlar Çinlilerle Türklerin karışımı bir şey diyor ortada. Moğol işte vesaire. Bunlar karışımı ve bunlar bizden diyor. Ve o topraklar, Doğu Türkistan toprakları Uygur Türklerinin değil diyor. Uygurların değil burası, Çinlilerin. Uygurlar sonradan burayı göç etmiş, burada yerleşmiştir. Tarihten beri bu topraklar bizim diyor. Ve bunu şu an ilan etmeye çalıştı. Öncelikli kaynaklarda, Çin kaynaklarında burası Türklerin toprağıdır. Türkler şöyledir, böyledir, birbiriyle çok uyumlu insanlardır diye kaynaklar varken Çinci kaynaklarda şu an o kaynaklar değiştirilmiş durumda. Ve tarihten beri burası Çinlilerindi. Uygurlar sonradan göç ettiler. Ve Uygurlar Çinlilerde Türklerin karşımı, Moğolların karşımı vesaire diye bir şey de ortaya koymaya başladılar. Çin her zaman kaynakları değiştiren bir devlettir. Yani ondan Çin kaynakları pek güvenilir değil. Mesela tarihçiler şunu asas alır. Arap kaynaklarına asas alır. Mirsi kaynaklarına asas alır. Çin kaynaklarına asas alır. Tarih yazarken. Türkler tarih yazmamışlar. Tarih inşa etmişler ama yazmamışlar çok fazla. Dolayısıyla onların kendi tarihimizi yazarken bile Türkler Çin tarihlerine asas alıyorlar. Dolayısıyla bazı tarihçilerde Türk 
e, tarihçiler diyor ki Uygurlar Çin topraklarını göç ettiler. Yani Doğu Türkistan topraklarını Çin toprakları olarak da gören tarihçilerimiz de var. Dolayısıyla böyle kültürel etkinliklerin olması e, bizi diri tutuyor. Bizim kimliğimizi tutuyor. Mesela Anadolu kültürüyle Uygur Türklerin kültürü yüzde altmış benziyor. Bu ne demek? 3000 kilometre fark var arada. 3000 kilometre farkın bir kültür aynı olması ne demek? Yani biz kardeşiz demektir. Bizim hiçbir kültürümüz Çin'in kültürüne benzemiyor. Nasıl biz kardeş olamıyoruz? Kültür insanı var olan, o, o, e, var etmesi gereken bir olgudur. Ama e, biz bu kültürümüzde hayat kalmaya çalışıyoruz. Ve bu kültürümüzde yavaş yavaş Çinliler yok etmeye çalışıyor. E, bu etnospor gibi bu festivalların e, kültürleri yaşatma adına olması çok önemli. Özellikle yok olmak üzere olan e, Uygur kültürleri olsun veya Rusya'nın yani Çin'deki özellikle Cumhuriyetlerin kültürleri olsun. Bunların e, minyatürk gibi bir e, müze gibi bir yerde. Minya Türk Müzesi mi olsun, Türk Dünyası mı olsun bir park yaptılar. Onların sergilenmesi. Ne ben öneririm, isterim. Hatta bunun bir projesi de vardı. Çünkü herkes Türk Dünyası'na gidemiyor. Ama Türk Dünyası'na bir bağ var. Mesela ben e, geç, geçtiğim zaman, yoldan biriyle karşılaştığım zaman neredesin diyor. Doğu Türkistanlıyım diyorum. Canımsın kardeşim benim diyorlar. Yani canımsın kardeşim diyebilecek bir insanlar varken, bunlar talep varken Bunların ortaya çıkarması ve herkes mesela Özbekistan'a gidemez, Kazakistan'a gidemez, birçok insan var. E, Doğu Türkistan'a gidemiyorlar. Ama merak ediyorlar. En azından bir şey olursa belki biz de orada kaybolmak üzere olan kültürümüzü, müzide e, hayatta sağlarız. Çünkü Çinler bizim kültürümüzü yok ediyor. Her geçen gün değiştiriyorlar. E, yarın öbür gün biri tarih yazarken Çin'in şu an değiştirmiş olduğu şeye asas alacaklar. Belki o zaman biz ne Çin'le diye alacaklar. Türk değil de Çin'le diye alacaklar. Yani ben ondan endişe ediyorum. O sebepten ötürü e, burada yapılabilecek çalışmalarla bizim varlığımızın hayatı tutulması için çalışmaların yapılmasını ve bu kültür festivallerinin daha çok olmasını e, isterim. Ve bu insanlar hayatı tutan bir şey aslında. E, çok önemli. Biz mesela gittiğimiz zaman e, gök, mavi bayrağı Astığımız zaman bir yere diyor ki sen teröristsin diyebiliyorlar. Ama ben dopamla atkımı takıp işte Uygur kültürünü yaşatmaya çalışıyorum dediğim zaman bana kimse bir şey diyemiyor. Terörist diyemiyor. Ben e, terörist olmaya da razıyım. Yani Doğu Türkistan halk için. Onlar özgür olması için. Yani terörist derken başkasının ağzını da terörist olmaya razıyım. Yani terörist eylemini geçirmem. O ayrı bir şey. Çinler beni terörist diyebilir. Savaş suçlusu diyebilir. Ama benim yaptığım şey sadece eğitim almak ve doğru olanı e, anlatmak. Çinliler işte bizi e, maalesef terör suçlamasıyla suçluyorlar ve hatta e, takip edildim 2018-2019 senemde işte Bursa'da vesaire arkamda adam vardı. E, bayağı korkuyordum çünkü e, İstanbul'da bir arkadaşımız vuruldu. Hala bitki hayatı yaşıyor ensesinde. E, suikast durmaktan da korkuyordum. E, polisler birkaç kere uyardı Türk polisler. Bunun gibi şeyler biz yaşıyoruz. Yani benim burada bir öğrenci olarak veya bir insan olarak yaşamam bile zor. Yani demek istediğim şu, zor derken yani zorluklarla karşı karşıyayız ama vazgeçmeyeceğiz. Başarmak zorundayız. Çünkü 35 milyon insan bizi bekliyor. Ben şöyle bakıyorum, bizim bir dakika zamanımız 35 milyon dakika. Bir saat zamanımız 35 milyon saat. Çünkü insanlarımız, onlar zaman ayırayamıyor. Devletin özgürlüğü için, uyguların geleceği için zaman ayırmıyorlar. Onların ayrımı fırsatı bile yok. Hapistiler, ne gün yaşıyorlar, nasıl işkence çekiyorlar onu da bilmiyoruz. Gece uyurken mesela babamın Çinliler tarafından dövüldüğünü görebiliyorum rüyamda. İşkence gördüğünü görebiliyorum rüyamda. Yarın bir gün veya bir kaç hafta zaten kendimi gilemiyorum. Bunu bir tek ben yaşamıyorum. Birçok insan bunu yaşıyor Uygurların. Ve elinden hiçbir şey gelmiyor. Çok üzücü bir şey. Ve dolayısıyla bu, bunların daha da çok duyurulmasını, doğru ağızdan daha çok kişiye ulaşılmasını için bütün muhabirleri ben davet ediyorum. Çünkü çok önemli bir konu. insanlık meselesi burada. Uygurlar maalesef soykırım uğruyor. Ve bunu dünyaya duyurmak 
bizim boynumuzun burcu diye düşünüyorum. Ali İzzet Bey'e şu sözü var. Her şey olup bittiği zaman bizim aklımızda kalacağı, düşmelerimizin bizi yaptıkları değil, dostlarımızın sustuğu, sessiz kalması deniyor. Biz yarın öbür gün doğduruştan özgür olduğu zaman dostlarımız sessiz kalmış da demek istemeyiz. Dostlarımız da bizim için ses olmuştu. Dostlarımız da bizim yanımızda durmuştu demek isteriz. Ee, dediğim gibi muhabirlerin ve bütün medyanın bu konuya daha çok değinmesini biz isteriz.